大家好，这里是脑补君。在全球考古界的浩瀚星空中，十大最令人胆寒的发现，犹如迷雾中的灯塔，引领我们穿越至远古的迷雾。其中，远古巨人族的传说竟成真，而榜首之谜，科学家们至今仍讳莫如深。今日，脑补君邀你一起踏上这场跨越千年的探秘之旅，揭开那些被岁月尘封的秘密。领略历史的深邃与魅力。第十名，佩特拉古城。这座位于约旦的神秘古城，长久以来如同幽灵般穿梭于历史文献的字里行间，却始终未能现身于世人眼前。直到1812年，一位瑞士探险家的勇敢探索，才终于揭开了佩特拉神秘的面纱。原来，它巧妙地隐藏于一条狭窄的峡谷之中。这条峡谷连接着死海与阿卡巴海峡，而佩特拉的唯一入口，则是一条蜿蜒曲折、被称为蛇道的狭长通道。通道最宽处勉强能让马车通行，最窄处则仅容一人侧身而过，其险峻程度可见一斑。踏入峡谷，甬道曲折回环，峭壁上的岩石经年累月受风雨侵蚀。变得平滑如镜。抬头仰望，只见一线蓝天镶嵌于峭壁之间，壮丽而神秘。这便是一线天的由来。古城的核心区域是一片开阔的广场，广场正面矗立着雄伟的卡兹尼神殿，其入口装饰着罗马风格的立柱，殿内则供奉着圣母像，并绘有精美的壁画。此外，古城内还有一座可容纳两千余人的罗马露天剧场。舞台与观众席皆由岩石精心雕琢而成，展现了古人卓越的工艺水平。城中寺院、住宅、浴室等建筑错落有致，大多依山而建，其建筑之精美、雕刻之细腻，令人叹为观止。尽管历经数千年沧桑，佩特拉古城依然保存完好，漫步其间，仿佛能穿越时空，感受到历史的厚重与时间的流转。一九八五年。佩特拉古城被联合国教科文组织列入世界遗产名录，成为全人类共同的文化瑰宝。时至今日，古城内仍居住着三百余名居民，其中一部分仍保留着在洞窟中生活的传统。因此，若您有机会踏足约旦这片神奇的土地，切莫错过探访这座隐藏在沙漠之中的古代奇迹——佩特拉古城。第九名，萨顿湖。一个隐藏在英格兰南部萨福克海岸附近沙地中的秘境，这里不仅有石南丛生的乡间美景，还有一座名为萨顿湖的别墅及一系列神秘的土丘。故事始于1926年，普里蒂夫妇以当时的天价15250英镑，相当于今日的95万美元，购得此地，并在此度过了近九年的时光，直至丈夫不幸早逝。然而，妻子对庄园中的土丘始终充满好奇，最终决定聘请当地著名考古学家巴兹尔·布朗进行挖掘。挖掘工作逐渐深入，当一层层沙土被轻轻拂去，一艘古老的船只缓缓浮出水面。尽管木质已腐朽不堪，但其轮廓依旧清晰可辨，透出一股悠远的气息。船舱中央的墓室里堆满了武器、银餐具、金币。宝石等珍贵宝藏，仿佛在诉说着往昔的辉煌与荣耀。然而，令人遗憾的是，墓中并未发现任何遗骸。或许是因为当地土壤的酸性环境，使得所有遗骸都化为了无形，只在宝藏之间留下了一道人形的空隙。专家们据此推断，这是一座盎格鲁萨克逊时期的皇家墓葬。幸运的是，他躲过了盗墓贼的侵扰。得以保存至今，在众多令人瞩目的发现中，一顶璀璨夺目的头盔尤为引人入胜。这顶头盔在英国前所未见，其独特的结构与瑞典乌普兰地区发掘的头盔装饰惊人的相似，暗示着制作它的匠人或许源自瑞典，深刻揭示了当时文化交流的广泛与深远。萨顿湖的考古发现无疑重塑了我们对早期英格兰的认知。这些文物仿佛在诉说着，这个定居点或许并非维京人的领地，而是盎格鲁萨克逊人的家园。接下来，让我们聚焦于第八名——戈贝克利石阵
。这座石阵不仅是目前已知最古老的庞大石质建筑群，更坐落于土耳其东部乌尔法市郊的隐秘之地，由一位库德族牧羊人在一九九四年意外发现。起初，它并未引起足够的重视，但自一九九六年起。德国考古学会的施密特教授倾注了二十年心血进行挖掘，最终揭示其年代竟可追溯至公元前七千五百六十年至公元前九千一百三十年，比埃及金字塔还要早上约七千年。这一发现瞬间震撼了全球考古界。戈贝克利石阵的神秘不仅在于它的古老，更在于其建造之谜。这座建筑群规模宏大。由多个圆形巨石结构组成，巨石高达五至六米，重达二十吨，其上雕刻着狩猎时代的生动场景：野猪、鸭子、长舌乃至小龙虾与狮子，还有种种神秘符号，无不彰显着古人的智慧与技艺。传统观念认为，农业的发展是人类建造大型建筑的前提，但戈贝克利石阵却打破了这一常规。它的出现早于农业活动，证明了在狩猎采集时代，人类已具备建造如此宏伟建筑的能力。更令人惊奇的是，戈贝克利石阵似乎经历了一个由盛转衰的过程。考古发现显示，每隔数十年，人们便会将大型圆环石柱掩埋，以新石块建造更小的圆环。如此反复，直至公元前八千二百年左右，石阵的建设完全停止。最终沦为一片高出周围平地约十五米的土丘，将昔日的辉煌与工匠的精湛技艺深埋地下。戈贝克利石阵或许不仅仅是一个考古遗址，它更像是一本厚重的历史书。每一块石头都是一页故事，每一次挖掘都是对历史的又一次深刻解读。第七名，拉利贝拉岩石教堂，这座奇迹般的建筑群坐落于埃塞俄比亚。距离首都亚的斯亚贝巴约三百余公里之遥，这里共有十一座教堂，大多肇始于十二世纪后半夜的拉利贝拉国王时代，历经沧桑，至今仍完好无损。拉利贝拉的岩石教堂巧妙地分为南北两大群落，北部四座，南部七座，每一座都仿佛是直接从坚硬的岩石中绽放出的花朵。工匠们先在地面勾勒出教堂的轮廓。随后，沿着这轮廓深入岩石，先凿出三面墙体，再精雕细琢门窗，最终在内部雕琢出教堂的宏伟结构。从高处俯瞰，这些教堂宛如镶嵌于大地的艺术品，浑然天成。更令人称奇的是，教堂间以隧道和步道相连，游人可轻松穿梭其间，体验一场穿越时空的旅行。岁月悠悠。这些教堂虽已历经数个世纪的风雨侵蚀，但台阶与扶手依旧光滑如镜，令人不禁赞叹其工艺之精湛。难怪有人将其誉为世界第八大奇迹。在埃塞俄比亚教徒的心中，这些教堂更是神圣不可侵犯。他们坚信这是天使的杰作。相传，拉利贝拉国王曾梦得神谕，命其在此地复刻耶路撒冷。并以整块岩石雕琢教堂，以表对神的虔诚。于是，两万工匠耗时二十四年，于海拔两千六百米的岩石高原上，凿出了这十一座令人叹为观止的岩石教堂，使之成为埃塞俄比亚人民的精神圣地。一九七八年，拉利贝拉岩石教堂被联合国教科文组织列入世界遗产名录。每年一月七日的埃塞俄比亚圣诞节，信徒们都会从四面八方汇聚于此，共同庆祝这一神圣的时刻。第六名，奇迹一茶，这个听起来仿佛来自异世界的名字，实则坐落在墨西哥的尤卡坦半岛上，占地面积至少五平方公里，是玛雅文明最为辉煌的成就之一，被誉为世界新七大奇迹之一。作为墨西哥最受欢迎的考古遗址。奇琴伊查每年吸引着数百万游客前来探访，仅二零一七年就接待了超过二百六十万名游客。在奇琴伊查的众多辉煌建筑中，库库尔坎神庙无疑是最耀眼的明珠。这座高约三十米的阶梯金字塔，由九个精心雕琢的方形梯田逐级抬升，顶部巍然矗立着一座六米高的神圣寺庙，其对称之美，从高空俯瞰。令人叹为观止。
。尤为神奇的是，在春分与秋分之际的黄昏，金字塔的西北角会在北侧西栏杆上投下奇异的三角形阴影，仿佛一条巨蛇缓缓滑下阶梯。这一景象被学者视为与蛇神酷酷而侃的神圣象征，充满了神秘与敬畏。此外，奇琴一茶还隐藏着另一项体育史上的奇迹——十三个中美洲球赛的球场遗址，其中一座更是古代中美洲规模最大、保存最为完好的球场。球场两侧高墙中央雕刻的环形与蛇图案，见证了往昔激烈的球赛盛况。为这座古城增添了更多动感与活力，而近年来在遗址中发现的神秘通道，更是为奇琴一茶披上了一层更加神秘的面纱。玛雅文化中，水不仅是生命之源，更与宗教祭祀紧密相连。奇琴一茶城邦遗址内的天然井，遍布尤卡坦半岛的石灰岩溶洞及地下水系，均被视为通往地下世界的神秘门户。许多人相信。地面上展现的奇琴一茶遗产，仅是冰山一角，更多玛雅文明的深邃秘密仍沉睡于地底之下。这一猜想在2019年得到了考古学的有力支持。吉列尔莫、安达等人在探索库库尔坎神庙地下暗道时，意外发现了期间保存完好的祭祀神庙，以及大量珍贵文物与古奇琴一茶居民的生活遗迹。这一切都得益于尤卡坦半岛独特的多孔石灰岩层所提供的天然保护。第五名，哈尔萨夫列尼地宫，在马耳他这个地中海的心脏岛屿上，自然美景与历史遗迹交相辉映。历经多民族统治后，马耳他于1964年独立 ，1974 年成立共和国，其多元文化在此融合。在众多古迹中，哈尔萨夫列尼地宫尤为神秘。1902年。瓦莱塔城南的一场意外挖掘，揭开了这座地下宫殿的面纱。地宫三层结构，内涵三十三室，深达十二米，展示了古代工匠的卓越技艺。中央大厅由巨大石柱支撑，而二十间墓室顶部更雕刻有精细的房梁、门栅及壁画。约七千具遗骸的发现，使此地被认为是祭祀或葬礼圣地。地宫建筑完美无瑕，未显修补痕迹。堪称地下建筑杰作。科学家测定，此地宫竟建于公元前三千二百年至前两千九百年的石器时代。仅凭简陋石器凿空巨石，其难度与智慧令人叹为观止。更令人不解的是，无窗无烟囱的地宫内空气依旧清新。这一谜题至今悬而未解。一九八零年。哈尔萨夫列尼地宫被联合国教科文组织列为人类文化遗产。它不仅是马耳他的骄傲，也是全人类共有的宝贵遗产，继续吸引着世界的目光与探索。第四名，德库，这座被誉为世界最大宗教建筑群的奇迹，坐落在柬埔寨暹粒北部，占地广阔，内藏五十余座高棉帝国时期的寺庙。吴哥曾是古代高棉帝国的首都，在十二至十三世纪达到鼎盛。其疆域横跨中南半岛，人口众多，财富与文化均达到前所未有的高度。吴哥窟作为这一辉煌时代的象征，始建于十二世纪初，由苏利耶拔摩二世下令建造，历经三十五年方告竣工。其建筑融合了印度教与佛教元素。五座塔楼、三重围墙与护城河环绕其间，石雕艺术错综复杂，从宗教神话到日常生活场景，无不栩栩如生。然而，十五世纪后，繁华的吴哥城却突然遭到遗弃，逐渐被茂密的丛林所吞噬，直至一九一四年被法国军人马瑞克重新发现，才再次展现在世人面前。关于吴哥窟的消逝，众说纷纭。其中最为流传的一种观点是外族侵袭论。据传，一千四百三十一年，阿瑜陀耶王朝的铁蹄踏破了吴哥城的宁静，大肆掠夺，不仅卷走了无数珍宝，还掳走了高明王。次年，当他们重返此地，只留下一座空城，人迹罕至。然而，后续的考古发现却对这一说法提出了质疑。考古现场并未留下战争肆虐的明显痕迹，如焚烧的建筑残骸、断裂的雕塑或掠夺一空的财宝。
，这表明吴哥窟并未经历残酷的洗劫。再者，也未发现大规模人口迁移的蛛丝马迹，如遗弃的家畜、农具或生活用品，暗示居民并未集体撤离。那么，真相究竟何在？或许，它就深藏于吴哥窟的庙宇群落之中，静待着未来的考古探索来揭开其神秘面纱。再来看第三名。阿尔塔米拉洞窟，它不仅是西班牙的瑰宝，更是史前艺术的杰出代表。洞窟内那超过二百七十幅的艺术壁画，以其独特的魅力吸引着全世界的目光，成为学者们竞相研究的对象。关于阿尔塔米拉洞窟的发现，还流传着一个温馨而又有趣的故事。一八七九年，考古学家马塞利诺带着年仅四岁的女儿玛利亚来此寻找化石。小玛利亚对父亲的工作兴趣缺缺，便独自探索起一个小洞口来。洞内漆黑一片，他点亮蜡烛，却意外地发现了一头栩栩如生的公牛壁画，正瞪大眼睛望着他，吓得他大哭起来。马塞利诺闻声赶来，也被这惊人的发现所震撼。从此，阿尔塔米拉洞穴壁画便闻名于世，成为连接过去与现在的桥梁。一般而言，人类居住过的洞穴遗址中，多数都遗留着原始壁画的印记，但这些作品往往展现出艺术上的执着，线条机械，比例失衡。然而，阿尔塔米拉洞穴壁画却是个例外，它以红黑两色为主调，生动描绘了野牛、马路、野猪等野生动物，造型精准，线条流畅，令人难以置信，这是三万年前的人类所能创造的艺术奇迹。正因如此，在考古技术未能证实其年代之前，西方学术界甚至一度怀疑这是后人的伪造之作。但事实胜于雄辩。一九八五年，阿尔塔米拉洞窟荣耀地成为联合国教科文组织世界遗产名录的一员。它不仅是一座艺术的宝库，更是史前人类生活方式的珍贵见证。洞中的石凿等圣火遗迹为我们揭示了祖先们的生活场景。接下来。让我们将目光转向第二名——婆罗浮图。这座坐落在印尼爪哇岛的古老佛塔，不仅是世界上最古老的佛塔之一，也是规模最大的佛塔群，被联合国教科文组织列为世界文化遗产，跻身世界七大奇迹之列。从空中俯瞰，婆罗浮图犹如一幅佛教密宗的曼陀罗图案。直指宇宙星辰，其建造意图及空中可见的图腾之谜，至今仍吸引着无数探索者的目光。据传，婆罗浮图始建于公元七百七十八年，由印尼的夏连德拉国王为供奉释迦牟尼遗骨而建，动员了数十万劳工，历经七十五载春秋，在高耸入云的三千多米山巅上矗立起来。其名称或源自梵语，意为“山丘之巅”的佛寺。遗憾的是，这座宏伟的建筑不久后便遭遇了火山爆发的浩劫，被掩埋于尘土之下，直至1815年才被托马斯爵士重新发现于世。婆罗浮图塔基广阔，每边长约118米，整体结构分为九层三部分，自下而上依次象征着佛教中的欲界、色界和无色界。佛塔四方各设一门，由威严的石狮守护。阶梯蜿蜒直通塔顶，第二层至第六层为正方形石台，面积逐层递减，四周环绕着走廊，两侧壁面雕刻着精美的浮雕。塔身内供奉着四百三十二尊佛像，大多双腿交叉坐于莲花座上，形态各异，栩栩如生。第六层之上，三层圆形石台层层叠加，其上矗立着七十二座小巧的舍利塔。每塔内供奉一尊成人大小的盘坐佛像，设计精巧，别具一格。信徒们相信，亲手触摸塔内佛像能带来神明的庇佑与祝福，因此纷纷前来朝拜，祈求心灵的慰藉与力量。第一名，居尔部落。一九一一年，内华达州拉夫洛克洞穴的惊人发现，仿佛开启了通往史前巨人世界的大门。两名矿工在意外中发掘出异常高大的骨骼以及配套的巨大生活物品，如长达三十九厘米的鞋子。这一切似乎都在诉说着一个巨人种族的辉煌历史。更令人惊奇的是，根据皮尤特族后裔的记载，这些巨人不仅真实存在。
，还与他们的祖先发生过激烈的冲突，最终被逼入洞穴，被火焰永远的封印。尽管科学界对此类巨人传说持保留态度，但这些故事无疑丰富了我们对古代世界的想象，成为了人类历史中一道独特的风景线。好了，今天的视频就到这里结束了。如果你喜欢我们的频道，记得订阅、点赞和分享哦。同时，别忘了打开小铃铛，以便及时收到我们的更新。我们下期再见，期待与你一起继续探索这个神奇的世界。